ar glwyddiasu, troddwyd i ti enw sydd gorriwch pob enw. Fel wrth de enw di, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod o goniant a tharglwyddiaeth. Plygu gedyfron mewn addoliad yw wnawn i, wrth i ni ddiolch i ti, am yr hyn a fios yn y ddiad y gnawd, am yr hyn a dwyt yng ngogoniant y nefoedd, ac am yr hyn a dwyt i ddeglws ac i ddbobol. Bwyd ydi a iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Diolch o fwr iawn i chi gyd am ymuno ni eto'r wthos hon. Gobeithio gwych chi fynd i'th o gyd addoli â ni. Chroeso cynnes iawn. Iesu'n cerdded ar y dŵr. Dyma Iesu'n gwneud i'w ddisgyblion fynd yn ôl i'r cwch a chroesu drosodd o'i flaen. Ar ôl iddo anfon y dyrfa adre, aeth i ben y mynydd er mwyn cael lle tawel i wyddio. Roedd yno ar i ben i hun ac roedd hi'n nosi. Erbyn hynny roedd y cwch yn bell o'r tir ac yn cael ei daro gan y tonnau am fod y gwynt yn ei erbyn. Yna, rhyw bryd yr ôl tri o'r gloch y bore, a thi esu allan at un nhw gan gerdded ar y dŵr. Pan welodd y disgyblion yn cerdded ar y llyn, roedd yn wedi dychryn am ei bodau. Ysbryd yw e meddy nhw, gan weiddi mewn ofn. Ond yma esu yn dweud wrth i nhw, mae'n iawn, fi yw e, peidiwch bod ag ofn. Ar glwydd, os mae ti sydd yno mydd y pedr, gad i mi ddod ata ti ar y dŵr. Iawn, tyrd, mydd ei esu. Yna camodd pedr allan o'r cwch a dechrau cerdded ar y dŵr gyda ei esu. Ond pan welodd mor gryf oedd y gwynt, yr oedd ofn arno. Dechreuodd suddo a gweiddodd allan, 
achi fi arglwydd. Dyma i esyn estyn i law a gafel yn ddo. Ble mae dy ffydd di me dy fewth o? Pam nes di am mai? Wrth iddyn nhw ddringo i mewn i'r cwch, dyma'r gwynt yn tyweli. Dyma'r hai oedd yn y cwch yn ei addoli a dweud, ti ydy mab diw go iawn. Yn stori'r creu yn llyfr Genesis, fe gofiwch i bod adda ag Eva wedi cymryd y ffrwyth y dywedod wrth i'n dibeidio chyffwrdd ag e. Ac yn wybod bod diw yn chwilio amdanyn nhw, fe driodd y ddau ohonyn nhw guddio rhag diw. Yn union fel y falle byddai plentyn yn mynd i guddio rhag i'r ieni, os yw e'n gwybod i fod i di gwneud rhywbeth o le. Ond mae diw yn dod o hyd iddyn nhw, a mae e'n gofyn iddyn nhw pam i bod nhw wedi cuddio rhag ddo. Ac fi etibodd adda drwy ddweud, oherwydd yr oedd ofn arnaf. Ac mae'r stori honno yn ein hatgoffan i bod ofn yn rhywbeth sydd wedi perthyn i bobl erioed, ers dechrau amser, nid rhywbeth newydd yw ofn. Mae'r profiad o fod ag ofn wedi bod yn un real iawn erioed. Wythau ni'n teimlo yn bod ni'n ofni popeth, ofni ni'n hunen, 
un i'n ofni pobl eraill, un i'n ofni'r dyfodol, un i'n ofni'r gorffennol, un i'n ofni bywyd, un i'n ofni marwolaeth hefyd. A mae'r rhaid i bob person, bob Christian, frwydro yn erbyn i hofnau hunen. Oedd yn rhaid i hyd yn nod yr apostol Paul cofiwch, y Christian cadarn hwn, oedd rhaid iddo fe wneud hynny hefyd. Ac wrth gyfarch yr eglwys yng Nghorin, fyddwedodd Paul fel hyn. Hyd yn nod pan ddaethom i Facadonia, ni chawsom ddim lloni ddyn ni'n gwendid. Yn hertrach cawsom ein gorthrymu ym mho ffordd, cwerylon oedd i allan ac ofnau oedd i mewn. Oedd Paul yn llawn ofne, yn uniol fel chi a fi. Ofn i fod e ddim yn ddigon dar gyfer y gwaith ac yn ofn methu. Ond y falle tawr ofn mwyaf i lawer ac ofn a dyn ni'n hoffi mynd i'r afel ag e yw ofn diw. Yr ofn nad yw diw ar ein hochor ni, yr ofn nad yw diw o'n plaid ni, yr ofn y bydd diw yn ein gadel ni. Nawr nid syniad newydd yw'n hwn ac nid ofn newydd yw hwn. Un o ofnau mawr y bobl yn yr hen fyd oedd y bydd y diw yn cwmpoi gysgu, a llwch chi ddychmygu'r peth. Pam na lwyddodd proffwydi bal i gael ei diwiau i anfon tân ar ben mynydd Carmel, dyma leas y proffwyd yn troi eto nhw ac yn dweud, gynnwch, falle bod eich diwiau chi'n cysgu, meddai fe. Ac ar y llaw arall, mi roedd yr iddewon yn cymryd cysur mawr o wybod nad oedd diw Israel yn un oedd yn cysgu. Mae'r salmydd yn datgan, nid yw dy geidwad yn cysgu, nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn hyn o. Ac mae'r un egen sy'n cael ei chyflwyno dro ar ôl tro yn y Beibl, peidiwch ac ofni. Dyna sut yr hoffen i fyw, oedd gwrs. Dyna sut licen i'n fyw, yn ddi ofn, <laughs> ond haws dweud na gwneud. Sut i ni'n mynd ati i fyw bywyd heb ofn? Wel, fedra i byth â gweu bod gen i'r ateb, ond gael iawn grymu i cwpl y bethau ni gael meddwl drosti nhw. Wel, yn gyntaf gyd, mae'n siŵr o fod yn bwysig gen bod ni'n hwynebu yn ofne. Fi wyneb geisio'i hosgoi nhw. Yn y darlleniant dan i dan sylw heddi, i ni'n clywed bod Simon Peder mas yn y cwch yn croesu llun Galilea ar ôl dwyrnod hir gyda'r tyrfaoedd oedd yn dilyn Iesu. Yn gynharach y dwyrnod hwnnw, fe wel oedd y Iesu yn cymryd bara a physgod ac yn bwydo pymtheg mil o bobl. A dyma Simon Peder yn mentro camu allan o'r cwch i'r storm gan geisio dynwared i feistu'r yn cerdded ar y dŵr. Ond mae Peder yn brwydro yn erbyn y demestl. Mae yn llwyddo i ddal i ben i'ch ben y dŵr ac am rhai munudau tan i'r storm gychwi yn cael y gorau honno fe. A fe allwn ni ddychmygu pe bai chi a fi yn yr un sefyllfa ar fi'n boddi Allwn ni ond dychmygu os allwn ni'r ofn, oedd wedi cydio ynddo fe. Yr ofn oedd yn ni barlysu fe, wrth i'w gorff suddo yn ddyfnach yn y dŵr. Ond mae Iesu yn dweud wrth o fe i beidio o gofni. Dro ar ôl tro, mae neges y Beibl yn glir, peidiwch ac ofni nac ofnwch. Ac mae hyn yn cael ei gyrybwyll drwy saith deg o weithi yn y testament newydd, Mae'n cael mwy o sylw yn yr ysgrithirau nac unrhyw emosiwn arall, nad beth mae hynny'n dweith o ni? Wel i fi, mae hynny'n dweud, os os gen i ofn rhywbeth, dod dwy ddim ar fy mhen fy hun. Os i ni'n ofn ni, smon ni ar ein pen yn hunen. Tybed os ych chi wedi sylwi hynny, er holl sôn sydd am beidiog ofni yn y Beibl. Ond yw'r gair ddim yn oedi trwy ddweud wrth o ni beidio ac ofni, mae yma ni'n cam larall yn diwe. Mae yma ymlaen i ddweud credwch yn niw, ymddiriedwch yn yr arglwydd. Fe ysgrifennodd yr apostol Paul at y disgybl ifanc Timotheus ac fe ddweudodd e, nid ysbryd ofn y mae diw wedi rhoi i ni, ond ysbryd cariad, ysbryd gallu a meddwl cadarn. Unwaith beth o'n ni'n dia llun yn iawn, yna gobeithio allwn ni fynd ati ddelio yn hofnau ni. Dyna'r cam cyntaf, dyfe, hwynebu yn hofnau, 
Kidnabod i bwnw'n bod. Kidnabod i bwnw yno. Ond rhoi yn ei lle ysbryd diw sydd yn disodli rofnau. Ac yn rhoi yn i'r gallu trwy gariad mawr tuag ato ni. I gael meddwl cadarn sydd yn gallu goresgu'n yr ofne hynny. Dydyn ni ddim yn ddi rym yng nghanol y storm. Y mae diw yn ein hymyl ni. Y llai glywed diw yn sibrwd yng nghlist pedr, paid ag ofni. Mae'r storm yn fawr, ond rydw i yn fwy na hyd yn nod y storm. Wyneb i'n hofne, cerdded allan o'r cwch a diesu grist. Yn ail wedyn, di all bod amen hunan gormod yn medru achosu ni suddo. Y llai weld yn yr hanes hwn, nid yn unig ofn pedr, ond hefyd ofn gweddu lle disgyblion oedd yn y cwch. A'r storm yn llichio'r cwch o don i don. Fi allai ymdeimlo a'i hofn hefyd, o weld yr hyn oedd yn ymdebygu i ysbryd gost yn cerdded ar y dŵr. Fi allai synhwyro a'i hofn hefyd o weld pedr, acsiwn maen y disgyblion, yn trial cerdded ar y dŵr gyda'r ysbryd hwn. Pedr, fedri ni fyth â gwneud hynny o dyr yn ôl. Sma ni'n gwybod pwys i mas na'r y dŵr. Falle ta'r diafol i hunan yw e. Rhith weledyad hallucination yw e falle. Dyn a gwyr pwys i di roi yna, ond pedr, dyr e'n ôl neud i. Fedri di fyn llo fyn mas na. Ond mynd na'r pedr. Wn i ddim am ba hyd yr oedd pedr yn cerdded ar y dŵr gyda iesu. Ond fydd y wedoedd pedr arglwydd os y di yw e. Gall i wneud i mi gerdded ar y dŵr gyda thi. Ydych chi'n gweld hynny? Nid taith pedr ar y llyn yw'r pwynt pwysig fy'n hyn. Y pwynt fy'n hyn yw i fod i am gadarnhau mae Iesu yw'r ysbryd hwn mae o'n i weld ar y dŵr. Gall Iesu i wneud iddo fe gerdded. Ond fydd yr yw ysbryd neu'r yw drechioleth, ddim yn medru caniatau pedr wneud hynny. Sydd o fydd e fe'n gwneud. Ond mae pedr yn gwybod. Os taw iesu sydd yno, a bydd yn medru achu be. Hyd yn ôd yng nghanol y storm, pam nad oes dim ond ansicrwydd, mae diw yn gofalu amdano ni. Ond mae ffydd yn fenter yn diwi. Mae ffydd yn fenter lle mae gofyn i ni Gymru drysg yn bell i waith. Dyw ffi ddim ond yn rato ni mewn rhyw becyn fach handi a pherffaith. Falle byddwn ni o bryd i'w gilydd yn cael ein dal hanner ffordd rhwng ffydd ac amheiaeth. Ac mae pedr fy'n hyn yn cael ei ddal rhwng crist a chryba i'r tonau. Mae yn am ei gerddediad, mae yn ofni'r storm, mae yn syrthio dan y dŵr. Mae hon yn stori wych, wi'n credu, am yr hyn y gall yr eglws ei chyflawni os rown i'n ffydd yng nghrist, ond mae hefyd yn stori am gwendider eglws hefyd. Ond yn newyddion da yw, os fydd i ni suddo, drwy gymryd ein llygaid oedd i ar grist, os yw'n ymddangos bod y tonau yn hamgylch yn ddini, os i ni'n teimlo'r storm yn tyrannu yn ein herbu ni. Fe allwn ni alw ar ein hachibwr, Iesu, i'n tynnu ni drwy'r cwbl. Mae'n wthnos newydd, so ni'n gwybod beth fydd o'n flaen yr wthnos newydd hon. Ond os fydd na storm, neu os i chi wrandawu'r yng nghanol storm ar hyn o bryd. I ni'n gwybod i sicrwydd, o wrando'n astud gyda'r galon, fe fyddwn fel pedr cynt. Yn clywed llais ddistaw ein galw arno ni, paid ac ofni, mae fi yw. Ac yn drydydd wedi'n cofio bod diw yn ddi gyfnewid, storm neu beidio. Os fydd y tywydd yn gyfnewidiol, mae diw yn dal yr un peth. Os fydd y bint yn cwmpo, fi fydd diw yn dal i werth. Os fydd yn fleisio yn codi, Fydd diw yn dal yr un peth. Os fydd e'n iechyd yn torri, fydd diw dal yr un peth. Os fydd storm galar yn ein hamgylch yn ni, fydd diw dal yr un peth. 
Os fydd mellt a therane som a methiant yn dod ati ag ato ni, fe fydd diw yn dal yr un peth. Os fydd ofnau yn ein perlysu, mae diw yn dal yr un peth, ac yn dal ati ddweud yr un geiriau, peidiwch ag ofni, mae fi yw. Yr iesu sydd yr un ddoi heddi ac am byth, y diw sydd yn ein galw i ymddiried yn ddo. Pan gamol Simon Peder allan o'r cwch a cheisio cerdded ar y dŵr a phan perlyswyd e gan ofn a dechrau suddo, fi o fynnodd Iesu ddo fe, pam oedd e'n ame? <laughs> Ti o chydig ffydd, meddai Iesu, pam y petrisaist, pam petriso. Wel o herwydd bod ofn wedi cropian mewn i'r ffydd ac wedi creu amheiaeth. Pam i ni'n petriso? Wel o herwydd bod ofn yn medru cropian mewn i'n ffydd ni, a chreu a phlannu hadau amheiaeth. A dyna stori bywyd mewn gwirionedd yn diwedd. Tra bod ni yn y cwch i ni'n saff. Tra bod ni yn y cwch i ni'n ddiogel. Ond o bryd i'w gilydd i ni'n bodlon wynebu'r storm, bodlon wynebu'r her o ddilyn iesu a cherdded ar y dŵr, ac i ni'n medru cyflawni'r hyn sy'n ymddangos yn amhosib, a hynny o herwydd ein ffydd ni. Ar yr adegau hynny ni'n sylweddoli bod y gwynt yn chwythu yn ein herbyn, a'r storm yn ein hamgylch hynny. Pa ma ofn ac amheiaeth yn cropian, mae'n ffydd ni gallu bod yn fregu sy'n iawn ar adegau. Ydych chi'n ofni croesu afon mae'r woleth, gofynwyd i rhywun rhywdro. Y daeth yr ateb nad o dim o gwbl, oherwydd y mod i'n perthyn i'r tad, sydd yn berchen y tir, sydd ar ddwy ochr yr afon. Peidiwch ac ofni, mae fi yw. Dyna'n sicrwydd ni, dyna'n gobeth ni. Mae gan ceir y dyddiau hyn, yr hyn sy'n cael ei alw yn immobilizer, ac mae'r immobilizer yn ei hatal i fod rhag cael ei dwyn. Pan fod yr immobilizer yn weithredol, mae e'n rhwystro'r car rhag symud, er yr ymdrech i'w ddechrau a chael ei ddwy na'i ddifrodi. Fel naw i'n gweld ffydd, o'i gael a'i weithredu'n iawn, mae e'n stopio ymdrechion stormydd bywyd rhag ein dinistrio ni. Codwch eich calon, meddai Iesu, mae fi yw peidiwch ac ofni. Amen.
Weddion. Molun dio the wain tad, in creur an can halior. Molun di esi grist, in hachibi than guaredur. Molun di the resprit glan, in di than eth an heriolur. In tad er hunuiten an evoith, with owning he it a bore hun, he devoli dean dad map a gasprit glan. O her with my tea at the dean in nixed and day long on maulni. In in doing he it heavy dark luthi the old hitty. Am hoth vendithion a bowed hun, our gashly roitsy with your hoy in him win high. Am void a dislad mem beat lim a shower and noise a canoe on me. Am got trevi a canoe yed mem beat. Le ma llawer yn ddigartref ac yn unig. Am waith i'w wneud ac am nerth i'w gyflawni, diolchwn i ti arglwydd. Diolchwn i ti hefyd am yr oedfa hon, ac am y cyfrwng arbennig hwn sydd yn cynnau tai i ni addoli gyda'n gilydd. Diolchwn arglwydd y fod ti wedi plannu'r awydd yn ein calonau ni i daddoli di heddi. Diolchwn i ti am arweiniad y lan ysbryd i ni, Wrth i ni fyfyrio ar dair, wrth i ni danech ti mewn gweddi fel hyn, ac wrth i ni gyd ganu mawl. Diolch i ti arglwydd am dy gariad i a gato ni, a bod dy gariad yn ein hamgylch yn ni ni, pa beth bynnag yw'n hamgylch i adau. Ac arglwydd, pwy o hwyr beth yw'n hamgylch i adau ni sydd yn gwrando ar yr oedfa hon heddi? Falle bod yr hail yn gwenyn braf arno ni. Falle bod tristwch, Falle bod ofn wedi taflu gysgod ar ein llwybrau ni. Falle bod ni'n gaeth i'n hailwydydd ni neu i ward ysbyty neu gartref preswyl. Falle bod ni'n gaeth i'n gofidie. Falle bod rhai'n gaeth i ddybyniaeth pwy a wyr. Ond ni'n un diolch arglwyd y fod ti'n gwybod am sefyllfa bob yr un ochono ni. Un un diolch dy fod ti'n ymwybodol, diolch dy fod ti'n ei nabod ni'n dda, Y nabod ni'n ymwell ag un ni'n llunain mewn gwirionedd. Ac felly yn medru, un ieithu dy hun â ni, ac yn medru, ein cofleidio ni, a'n cysiro ni. Yn codi ni hefyd nôl ar ein trad, os i'n i wedi syrthio. Ein hanog ni gam i ymlaen, os i'n i wedi arafu. Ar glwydd, un i'n gwyddio dros bawr sydd o dan y don heddi. Yn enwedig yr heini, Y mae anobaith wedi cydion i calonau nhw, neu mae'n ddiffig ffydd, neu ddiffig arweiniad. Ni'n cofio am bawb arglwydd sydd yn dioddef yn ein byd ni heddi, oherwydd rhyfel. I ni'n arswydo o dad nefol, wrth i ni ddarllen ar ein pypurau dyddiol neu gweld, delweddau ar ein sgriniau, a mae casineb sydd yn bod rhwng pobl a'i gilydd yn y byd heddi. Ar glwydd i'n gweddio dros arweinwyr y byd, gweddio byddai di'n rhoi doethineb iddyn nhw, i wneud y penderfyniadau cywir. Ac i feddwl am eryll wrth i'n nhw benderfynu, edrych yn unig am ei status a'i dylanwad nhw i hunain. Ar glwydd arwen i'n ystod yr wthnos newydd hon, ond cyn hynny arwain i'r ddyfroedd biwiol y gair yn ystod yr oedfa hon yn awr. Ac wrth i'n i feddwl am ofn y disgyblion, a iesu yn tywelu'r ofnau. I ni'n diolch i ti arglwydd mae tywelu'r pob ofn a thywelu'r bob storm i'w iesu grist. Helpa ni i ymddiried yn ddo felly, er mwyn i ni hefyd, pan bod ofnau'n dod ar ein traws ni, er mwyn i ni fedru ymdeimlo ac arweiniad crist ac a chysu'r crist yn tywelu'n hofnau ac yn dod â thangnefedd i'n calonau a thywelwch i'n myddyliau. Llyw ein gweddi felly o dad nefol. Ma dda i ni hefyd bod bai a phechod yn derbyn di. I ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, santeiddi ar dde enw, deled y deyrnas a gwneler ar dde wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyr o i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddau i'w nynau i'n dyledwyr. 
ac nac ar wai ni brofedigaeth theithir gwared ni'r hagdrwg. Can i'n seiddo ti o'r deyrnas ar nerth ar gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Diolch o fwr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Ymunwch â ni eto di sîl nesa. Tan hynny, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A byddai di dangnefedd diw sydd gorriwch pob diall o archod dros eich calonau a'ch meddyliau yng nghist Iesu ein harglwydd. Amen. <tune>